zum Affen. Ich, ich komme da gerade nicht drauf. Das ist ziemlich blöd gerade. Egal, dann überspringen wir das jetzt einfach. Mm. Dann haben wir den neunten. Pokémon Ranger und der Meerestempel. Den kenne ich gar nicht. Den Titel habe ich zwar schon gehört, aber gesehen habe ich ihn nicht. Level 11. Schön. Dann wollen wir erstmal schnell die Pokémon tauschen. Wir haben Nidoran weiblich und dann den Menki. So. Und weiter wuseln. Mm. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Pokémon Ranger. Ja, wie gesagt, das, das kenne ich gar nicht. Äh, werde ich mir bestimmt auch mal irgendwann ansehen. Nur um zu sagen, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Oder wie auch immer. Dann haben wir den zehnten. Wie mhm. heißt denn der noch gleich? Aufstieg von Darkrai. Das ist auch ziemlich cool, habe ich auch gesehen. Weiß aber auch nicht mehr so viel. Weil das war die Zeit, da habe ich ganz, ganz viele Pokémon-Filme mal auf Mal gesehen. Quasi fast alle, die da waren immer. Und ich glaube, die habe ich mir innerhalb von zwei, drei Tagen angeguckt oder so. Und das war dann doch ein bisschen viel Pokémon auf einmal für mich, um mir zu sagen, ja, das kam jetzt in dem Teil vor und das kam jetzt in dem Teil vor. Für mich war das irgendwie ein großer Film, schon fast. Ja, also beim nächsten Mal werde ich, glaube ich, mal ein bisschen sachte gucken. Und dann werde ich sehen, was ich tun kann. Raupi wurde besiegt. Der Nidoran erhält Erfahrungspunkte. Schön. Leveln wir hier so ein bisschen. So. Wusel, wusel, wusel durchs Gras. Dann haben wir noch den elften Teil. Giratina und der Himmelsritter. Das kenne ich auch nicht. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Daher kann ich da auch nichts zu sagen. Was ich ziemlich schade finde. Weil der soll gut sein. Und dann haben wir noch den zwölften. Aseus und das Juwel des Lebens. Das soll auch toll sein. Äh, ich weiß nur, dass halt dieser Pokémon Gott Arsheus da irgendwas gemacht hat. Oder wie, wie auch immer. Wie gesagt, die an die, die jetzt kommen, die habe ich alle nicht gesehen. Werde ich aber bestimmt noch irgendwie nachholen oder so. Ich weiß das noch nicht. Mm, dann haben wir Zorak, Meister der Illusion. Ich glaube, den habe ich gesehen. Glaube ich. Ausschnitte habe ich gesehen, ja. Und ähm, der 14. Ähm, Pokémon der Film. Schwarz und Weiß. Äh, Victini und Rishiram. Oder Sekrom. Oder wie die auch heißen. <lacht> Den neuen Pokémon-Namen kann ich nicht so gut aussprechen. Das ist schon fast ein Zungenbrecher manchmal. Mm. Dann haben wir den 15. Dann mal Kyrem oder so. Gegen Ritter der Redlichkeit. Zusammenfassung oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte mir hier Notizen gemacht, aber irgendwie kann ich gerade meine Schrift nicht richtig lesen. <lacht> mm. Und den 16. weiß ich nicht genau, wie man das aussprechen soll. Ähm ich glaube Turbo Tempo. Eine Sekt oder so. Irgendwie sowas. Also stand da jedenfalls. Ob das jetzt ein Pokémon-Film ist, weiß ich nicht. Äh, also was mit Anfang kann ich nicht. Ich habe das alles auf dieser Bisa-Fans-Seite gefunden. Ich kann den Link nochmal in die Beschreibung packen nachher. Und dann könnt ihr euch das da genauer nochmal angucken. Und da steht auch genau dran, welches, wie viele Pokémon und also die meisten Pokémon-Informationen, die ich mir hole, hole ich mir entweder von da oder wuselt so ein bisschen durch die Gegend. So, Pikachu. Jetzt bist du dran. Ich hatte schon lange nicht mehr. Nein! Oh, ist doch nicht wahr. Nein! Krieg ich jetzt meinen Bisasam später? Das ist jetzt doof. Sehr doof sogar. Hm. 
Noch mal gucken. Mit ein bisschen Glück kriege ich das. Ja, hoffentlich. Ich möchte meinen Bisasam haben. Ich habe damals alle gehabt. Also die, die ich so kriegen konnte. Ich konnte das Glumander kriegen. Den Shigi. Und... Ja, Bisasam eben. Habe ich auf den Namen nicht. Und was ich auch geil fand, ist... Damals konnte ich die Pokémon von der ersten Staffel, die 151, fehlerfrei hintereinander rattern. Einfach so bei Bisasam angefangen und dann patsch. Das war schon echt cool irgendwie. Ich war die Nummer 1 in der Schule. <lacht> oh Mann, Pokémon, lass mich doch in Ruhe. Ich habe doch jetzt keine <lacht> starken Pokémon mehr. Ja, stark schon, aber... Ja, stark angeschlagen. <lacht> Nein, lass dich weg. Auch wenn du nur Hedner kannst. Das ist echt schrecklich gerade. Komm schon, bitte. Lass mich am Leben. Weg. Wasch, wasch. Geht weg. Ich hoffe, dass die Tonqualität nicht wieder so schlecht ist. Weil Pokémon spiele ich bei meinem Bruder und mein Parallelprojekt nehme ich an meinem eigenen Rechner auf und da ist mein Mikrofon besser. Äh, ich habe aber keine Lust, mein Mikrofon und seins immer auszutauschen, weil sein Rechner akzeptiert irgendwie nicht jedes Mikrofon. <lacht> Was ich ziemlich blöde finde, weil meins einfach besser ist. Man hört es allerdings auch. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, hier die ganzen Speicherstände mit rüber zu nehmen und... Ach, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe einfach keine Lust, da alles durch die Gegend zu fassen. Jetzt bring es um, Mensch. Nichts geschieht. Ja, klasse. Das ist tot. Super. Level 11. Hört sich doch schon mal gut an. Und jetzt... Weg da. Meine Güte. Ist das so anstrengend wird, hätte ich nicht gedacht. Ey. So. Nee, 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 nee. Jetzt laufe ich hier definitiv nicht durch den Rasen. So. Nächster Abschnitt. Angekommen. Und gleich ein Pokémon Center. Perfekt. Ah, oh, und hier ist auch das Pummeluft, was ich meinte. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, das machen wir. Bitte. Die möchte ich immer wieder haben. Dum, 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 Ich finde das cool. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Schön. Und wieder Zeit wieder vorbei. So, wie geht's dir jetzt? Immer noch so, du Flunschgesicht. So. Pummelow. Was ich auch ziemlich lustig finde, ist, <lacht> sobald das Pummelow hier gesungen hat, Schlafen alle meine Pokémon ein? Blitzmerker. <lacht> das ist auch wieder wach. Was ich auch cool finde, ist diesen Pummelhof-Gesang. Hier vom Gameboy. Den habe ich als SMS-Ton. <lacht> Jedes Mal, wenn ich eine SMS bekomme, ist es ein Pummelhof. Ich finde das total cool. Ich mag sowas. So, da wollen wir mal gucken. Meine Pokémon sind soweit wieder alle fit. Wir wollen mal gucken, ein bisschen rumschnüsen, bevor ich zum Arena-Leiter gehe. Hier gibt es nur wenig ernsthafte pokémon trainer Aber Rocco, der Arena-Leiter von Mamoria City, versteht sein Geschäft. Ja, da wollen wir auch gleich hin. Oder nachher gleich, wie man sieht. Dann wollen wir hier noch ein bisschen wuseln. Hey, dich kenne ich doch, glaube ich. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Tja. Pokémon sind einfach zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon gemerkt. So, wollen wir mal hier fein auf die Karte gucken, wo sind wir denn gerade? Logischerweise sind wir in Mamoria City. 
Ja. Ziemlich eintönig. Hm. Was ich auch ziemlich cool finde, ist, jede Pokémon-Region ist... Die gibt es wirklich. Also jetzt nicht äh, die Namen und so, aber hier die Zusammenhänge von den Karten und so. Das war, glaube ich, Japan war das, glaube ich. Japan hat immer so einen Abschnitt von deren Land genommen und daraus jeweils die Pokémon-Karten gemacht. Finde ich ziemlich cool. Nee, Pokébälle müsste ich noch genug haben. Trank. Kaufe ich mir nur zwei. Fluchtseil will ich nicht. Gegengift. Was gibt es noch? Feuerheiler, Aufwecker, Para. Nee. So. Nein. Ach, fuck. Ich weiß auch noch, ich habe damals mal viel Schrott gesammelt. Damit ich die. Sachen alle bekommen. Mal, mal gucken. Was sagen meine kleinen Pokémon? Alle sagen soweit. Okay, okay, okay. So. Dann kann ich ja schon mal diesen Vorhutburschen besiegen. So. Lass mich durch, Kleiner. Bleib stehen. Es dauert Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Ja, das werden wir ja sehen. Ich hoffe, dass ich dich gleich schnell kill, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit. Pfadfinder möchte kämpfen. Hau raus, Mann. Dick da. Oh, ich möchte auch eins haben. Finde ich echt cool. Nidoran. Oh, du das reißen kannst. Kratzer. So, Tackle. Bis zwar Level 9, aber hm, man weiß ja nie, ob das nachher so klappen kann, wie ich mir das vorstelle. Oh, das erinnert mich gerade total an was. Mein Bruder, der hat letztens Pokémon Pearl gespielt. Das fand ich auch ziemlich lustig. <lacht> Und da klappte irgendwas nicht. Und das ist da auch nur, ey du, und, und piep. <lacht> ne? Lass mich doch mal gewinnen, du Spinner. Ne? Also, das fand ich schon ziemlich lustig, wie er da abgerastet ist. Und einfach nur wegen so einem Pokémon-Spiel, sag ich mal. Ne? Ich sag mal, das ist nur ein Spiel. Aber man sieht ja, ne? Selbst das Spiel kann einen umbringen. Wie ich gerade sehe. <lacht> Und was ich auch tierisch geil finde, ist, mein Bruder, der hat was ausprobiert. Und der hat diesen, diesen GBA-Emulator auf sein Handy geklatscht. Und hat gemerkt, ja cool, kann man auch Pokémon drauf spielen, das funktioniert. Und hat er da auch halt <lacht> Pokémon oder sämtliche andere Spiele auf dem äh, Handy gehabt. Und dann hat er das mir in der Schule gezeigt. Oder beziehungsweise ein Kollege hat das gesehen und darauf angesprochen. Und als er ihm erklärt hat, was er da machen muss, zwei, drei Tage später hatte das auf einmal die ganze Schule. Das, das <lacht> fand ich total lustig. Auf einmal hatte da jeder Pokémon auf seinem Handy oder Zelda oder die Mario-Spiele oder was auch immer. Ich fand das total lustig. Und mein Bruder zeigt das und alle effen ihm nach. Ne? Und da habe ich auch gedacht, gibt's doch gar nicht. Ich fand das echt amüsant. So, dich haben wir besiegt. Jetzt muss ich allerdings wieder zurück. Damit ich meine Pokémon noch aufgeladen habe. Das war der Markt. Wo war der? Ach ja, hier war der Pokémon. Der Pokémon Center. Nein, das heißt das Pokémon. So, wir bekommen... Ja, bekommen. Ja, wir bekommen ein Pokémon Center. Richtig. So, schnell heilen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.